हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अज आप कैलकुलस वन का चैप्टर कनकेविटी एंड कन्वैक्सिटी वाला शुरू करा तो इस चैप्टर की आप शुरुआत करते हैं इसकी पिक्चराइजेन तो चैप्टर का नाम की है स्टूडेंट्स कनकेविटी एंड कन्वैक्सिटी तो आज जी मैं पिक्चर बनाती दैट इज अपवर्ड पैराबुला बनाता तो इसके देखो किसी भी पॉइंट पर कोई भी पॉइंट पिक कर लो इस करो देते उस पॉइंट के उत्ते जो आप टेंजेंट ना करा तो तुम इस अंडरसटैंड करो कि टेंजेंट जिस पॉइंट के उत्ते करब के उत्ते ड्रा किया गया उस पॉइंट को छड़ के करब के बाकी सारे पॉइंट्स टेंजेंट तो अब लाई कर रहे हैं एक बार फिर जी करब आ एक करो दे किसी भी पॉइंट को पिक कर लो और उस पॉइंट के उत्तर टेंजर ड्रा कर लो तो यह रियलाइज करोगे कि करब के जिस पॉइंट के उत्तर टेंजर ड्रा किया उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे करब के पॉइंट्स इस टेंजर तो अब लाई कर दे तो इस तरह की करब में आप बोलते हैं करकेव अपवर्ड या अब कहें करवैक्स डाउनवर्ड हम दूसरी पिक्चर से आ जाऊँ तो जे आप इस तरह की कर बना लीए दैट मीनस जिम्मे मैं बनाया डाउनवर्ड पैला पैराबोला तो जे इस पिक्चर देख के कोई भी पॉइंट जो है कर पिक करो तो जो तीन वो पॉइंट आ टेकन कर लिया तो इस उत्ते टेंज एंड ड्रा कर लिया तो तुम फिर रियलाइज करोगे कि करब के जिस पॉइंट के उत्ते टेंज एंड ड्रा किया उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स टेंज तो बिलो लाई करते हैं तो इस तरह की क्रम आप बोलते हैं अपने को कनकेव डाउनवर्ड या आप कन्वैक्स अपवर्ड हम तीसरी पिक्चराइजेन जी मैं बनाई हुई है करम वो इस तरह बनाई हुई है या चौथी आप इस तरह बनाई हुई है तो जे तुम देखो इस दे जो पी पॉइंट जे मैं पी पॉइंट के उत्ते फोकस करा तो थोड़ा ऐ लगेगा कि इस जोड़ा इधरला पार्ट आने को है करकेव डाउनवर्ड या कन्वैक्स अप तो जो बाकी इधरला पार्ट है वो अपने को अपने को कनकेव अपवर्ड या कन्वैक्स डाउनवर्ड तो जे इस अगली पिक्चर के भी जो तुम पी पॉइंट से गोल करो तो पी पॉइंट जो लैफ्ट पार्ट है कर अपने को है करवैक्स अपने को डाउनवर्ड या करकेव अपवर्ड और जो राइट वाला पार्ट है वह अपने को है करकेव डाउनवर्ड या करवैक्स अपवर्ड तो जो भी अपने को इस तरह चेंजिज आती है दैट इज कर अपने को पेलो करकेव डाउनवर्ड होंगी होंगी की आ रही अपवर्ड हो या कनकेव अपवर्ड होंगी होंगी अपने को कनकेव डाउनवर्ड हो जाए तो वो जो अपने को पॉइंट्स है जिते अपने को सिस्टम बदलता उस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन कहते हैं तो स्टूडेंट्स आप डेफीनेशन से चलते हैं फस्ट डेफीनेशन की है ए कर इज सैट टू बी कनकेव डाउनवर्ड और कनकेव अपवर्ड ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी इफ ऑल द पॉइंट्स लाई बिलो एनी टेंजेंट टू इट ऑन दैट इंटरवल तो एक गल अपने को जी है कनकेव डाउनवर्ड इसकी गल कर रहे या आप की बोला कि कन्वैक्स अपवर्ड तो होगी किसी ओपन इंटरवल ए बी से जे आप उस इंटरवल दे किसी भी पॉइंट को पिक करके जो अपना टेंजेंट ड्रा करते हैं तो अपने को करब के बाकी सारे पॉइंट जोड़े है वह टेंजेंट तो बिलो लाई करते हैं सैकेंड डेफीनेशन की है एक करब इज सैट टू बी कनकेव अपवर्ड और कन्वैक्स डाउनवर्ड कनकेव अपवर्ड और कन्वैक्स डाउनवर्ड ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी इफ ऑल दॉइंट लाई अब एनी टेंजेंट 
to it on that interval ta us interval de kise bhi point te je apan tangent draw kar diye ta us point nu chhod ke baki sare point karan de jehde hai oh tangent to above lay karde note ki a students a curve convex upward is called a convex curve jehdi apan students apne ko curve convex upward hogi jehdi wah gal kar rahe ta wali ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਨਵੈਕਸ ਕਰ ਆ ਵਾਲੀ ਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਨਵੈਕਸ ਕਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਕਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਵਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਵੈਕਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਕੇਵ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਵੈਕਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕੰਕੇਵ ਕਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸ ਅਪਵਰਡ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਨਵੈਕਸ ਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਵੈਕਸ ਅਪਵਰਡ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵੈਕਸ ਕਰ ਬੋਲੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਵੈਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਈ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਨਕੇਵ ਕਰ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਸੈਪਰੇਟ ਦੀ ਕਨਵੈਕਸ ਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੀ ਕਨਕੇਵ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕਰਵ ਇਸ ਕਾਲਡ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਦੇ ਕਨਵੈਕਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਵ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਰਕੀ ਕਨਵੈਕਸ ਅਪਵਰਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸ ਪਾਰਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵ ਦਾ ਕਨਕੇਵ ਪਾਰਟ ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਰਵ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਪਾਰਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਪਾਰਟ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰਵ ਇਨ ਵਿਚ ਕਰਵ ਇਸ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਵ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਫਾਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਬਣ ਜਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਨਵੈ ਕਨਕੇਵ ਵਿਡੀ ਤੇ
जीरो रख सकते हैं कनकेव अपवर्ड वाले डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो रखना और कनकेव डाउनवर्ड वाले डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो रखना हुन अगली है इनकी गलत पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन के में बता सकते हैं तो सी स्टूडेंट्स ओ वैल्यूज एक्स दीया पता करनी है जिथे अपने को डबल डेरिवेटिव जेड़ा है ओ जीरो के दो तो तुसी की करना पुट d स्क्वायर वाई ओवर dx के नु जीरो दे बराबर रख देना और उस तो x दीया वैल्यूज पता कर लेनी है दैट इज अपो ओ x दीया वैल्यूज पता करना ये फॉर व्हिच d स्क्वायर वाई ओवर dx के इक्वल टू 0 एदे नाल नाल अपो ओ x दीया वैल्यूज भी पता करांगे जिथे d स्क्वायर वाई ओवर dx के डज नॉट एग्जिस्ट जिथे अपने को डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होया दैट इज जिथे डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स ये समझो कि अपने को जीरो जिथे बनदा होया डबल डेरिवेटिव दा ਉਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਟ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने को जरूर लाइक करना क्योंकि स्टूडेंट्स जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन वाले अपन डिस्कस करना था अपन राइट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट द कर्व द बिहेवियर बारे अपन को नॉलेज जरूर होनी चाहिए है और नॉलेज ताही हो कि जे अपने को उस ओ पॉइंट पे उस दे राइट और लेफ्ट दे अपने को नेबरहुड दे पॉइंट्स जेड़े है वो अपने को डोमेन दे पॉइंट्स जरूर होन केवल फंक्शन तो की है स्टूडेंट्स एक बार फिर इथो तक वर्किंग प्रोसीजर समझ लो कि मैं फिर समझाना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ y fx ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਫਾਰ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ d² y dx² ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਥੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ x ਤੇ ਆਏ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਇਸ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੇ ਜੀਰੋ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ d² y dx² ਨੂੰ ਲੈਸ ਦੇ ਜੀਰੋ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ सच वैल्यूज ऑफ एक्स आर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एंड सो ऑन व्हिच आर द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आप डबल डेरिवेटिव नु जीरो दे बराबर रख के एक्स दीया वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया सी और जे कोई डबल डेरिवेटिव डस नॉट एग्जिस्ट ते एक्स दी वैल्यूज होंदी है और ओहो डोमेन दा पॉइंट होना चाहिदा तो ओ वैल्यूज आप इथे ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ A B C ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ A B C x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬ
ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਸਾਈਨ ਵੈਨ x ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਵੈਲਿਊ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਦੋਂ x ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਵੈਲਿਊ a ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਜੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਲੈਸ ਦੈਨ a ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਾਂ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ x ਲੈਸ ਦੈਨ a ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a ਤੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਲੈਸ ਦੈਨ a ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਲੈਸ ਦੈਨ a ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ x ਲੈਸ ਦੈਨ a ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ x ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ a ਸਲਾਈਟਲੀ ਤੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ x a ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ x a ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਵੈਲਿਊ a ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x a ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸਾਈਨ ਚੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ x a ਦੇ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ x a ਦੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ x a ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ x a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਿਵਨ ਕਰਮ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਤੇ ਜੇ ਡਬਲ
ਆਰਡਰ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 21st ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਨਾਨ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ 0 ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਡ ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 29th ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3rd ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰ 30th ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30th ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਿਵਨ ਕਰਮ ਉਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਹੋ ਜੂ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਦੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ 30th ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਿਵਨ ਕਰਮ ਇਸ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ x ਫਾਰ ਵਿਚ y is equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 12x square plus 5x plus 7 is concave upward or downward also find the point of inflection ta apan nu ek karm di equation ditti hai us karm di equation to apan x di ya o values pata karni hai jide vaste given karm jehdi hai jis di equation ditti hui hai apne kole oh apne kol concave upward hai ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਕੇਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ y x 4 6x 2 5x 7 ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਪਤਾ ਕਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4x 18x 2 5 ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ 12x 36x 24 ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਆ ਕਾਮਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਸੋਂ 12 ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ x2 3x 2 x2 3x 2 ਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ x 1 x 2 ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 12 x 1 x 2 ਫਾਰ ਕੰਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਜੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 12 x 1 x 2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤਾਂ therefore x 1 x 2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਪਲੋਟ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੂਸਰੇ ਇਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ 1 ਤੇ ਤੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ 2 ਪਲੋਟ ਕਰਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ 1 2 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 1 ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੋਂ ਇਨਫ
ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੀ ਸਾਈਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 24x 36 ਇਹਨੋਂ ਬਾਕੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਗੇ ਐਂਡ x 1 ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਭਰਦੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 24 36 ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ -12 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਜੀ ਜੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਡ x 1 ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ x 1 ਇਸ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ x 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਅਕਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਮ ਚ ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 6 12 5 7 ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆ 19 ਤਾਂ ਦੇਰਫੋਰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ 1,90 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ x 2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 48 36 12 0 ਜਿਹੜਾ ਪਰ x 2 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ x 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਮ ਚ ਭਰੋ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਆ ਜੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 2 ਪਰ ਆਗੇ 16 48 48 10 7 ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 33 ਤਾਂ ਦੇਰਫੋਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2,33 ਦਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗਿਵਨ ਕਰਵਾ ਕਿਹੜੇ ਬਣ 1,19 ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ 2,33 ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਨਕੇਵਿਟੀ ਕਨਵੈਕਸਿਟੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ 